начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. А теперь вас, подготовлю вас а, к не совсем однозначному моменту. И, кстати говоря, обычно, когда я приезжаю в Россию, очень благочестивые христиане во всем, во всем а, доверяющие Библии хотят со мной по этому поводу поспорить. We'll talk about it in more detail in chapter six. Ну, мы поговорим об этом подробнее, когда дойдем с вами до шестой главы. In chapter ten. И еще тем более до десятой главы. Mainly chapter ten. Особенно аж до десятой главы. But my friends, when does eternal life end? Но, друзья мои, когда кончается вечная жизнь? When? Когда кончается вечная жизнь? Never. Never. Никогда. If it ends, it wasn't eternal, was it? Если она кончается, если у нее есть потенциал окончиться, она уж точно не вечная. And if it's eternal, it doesn't end. А если она вечная, то она не кончается. The life you've received by faith in Christ will never end. Жизнь, которую вы получили по вере в Иисуса Христа, никогда не кончится. You will not lose your salvation once you gain it. И обретя спасение, вы никогда не можете его потерять. Я знаю, что некоторые уже сжимают кулаки. Подождите до 10 главы, потом поговорим. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Чарльз okay. Пержен uh, считал, что возрождение это как бы такое ну, мгновенное событие. Uh -huh. Некоторые богословы периода Второй информации в Шотландии, в Шотландии в Англии считали, что возрождение это некий процесс, когда uh -huh. Бог, начиная работать в сердце грешника, приводит его uh, к покаянию. Чарльз Пержен думал, что возрождение это некий процесс, когда Бог, начиная работать в сердце ну, кстати говоря, с реформатскими богословами Спирджин был вполне согласен. Он был кальвинистом на все пять пунктов. And they link sanctification and justification together. Тут, наверное, немножко, немножко по-другому. Реформатские богословы все-таки считают спасение и рождение свыше одним, одномоментным событием, а освящение процессом, но они связывают освящение и оправдание. Now, it may be true that Reformed theologians um, emphasize a long period of conviction before conversion, but that was actually a part of Spurgeon's experience as well, but the conversion itself is in a moment. Uh, конечно, при этом нужно отметить, что реформатские богословы uh, обычно m, подчеркивают долгий период обличения, то есть до того, как мы получаем спасение, до того, как мы рождаемся свыше, Бог на протяжении долгого периода обличает нас, приводит нас к себе, но такой период был и у жизни Сперджина тоже. Saved immediately because their parents were Christians. Более того, есть ведь разные школы реформатского богословия. Английская школа как раз ближе к тому, о чем говорит Сперджин и о чем еще раньше говорил Джон Баньян. Да, вот человек постепенно приходит ко Христу, постепенно приходит к спасению, причем часто через мучения, через внутренние душевные борения. А чуть ли не дойдя до нервного срыва, он в конце концов приходит к спасению. А вот как раз голландская школа подчеркивает другое, что э, ну, человек рождается свыше, может быть, почти после рождения, потому что, э, потому что у него христианские родители. 
the English Baptists like Spurgeon and Bunyan and the Dutch Calvinists are both reformed, but they, the way they think of salvation and how we get to the point of salvation is a little bit different. Uh, и английские баптисты, такие как Спержен и Бани Баньян, uh, и, uh, голландские, и голландские реформатские богословы, и те и другие реформаты, естественно, и те и другие реформатские богословы, но в их восприятии спасения, в восприятии uh, того, как происходит спасение, существуют различия. Now, I, I might have gotten us off track when I talked about the security of the believer. Um, so if you can tie this into John 3, if you still want to talk about it, we can still talk about it. But if it's a little bit far afield from John 3, maybe we should keep going. Может быть, я зря сейчас заговорил о уверенности об уверенности в спасении. Нужно было, наверное, оставить это до 10 главы. Если вы хотите связать это именно с 3 главой, то, пожалуйста, можем продолжать этот разговор. Или, может быть, лучше пока пойти дальше. Okay. We can talk privately about it if you want to talk Но some more. лично мы можем поговорить, если вы хотите. Okay. Jesus says an amazing thing in verse 18. В 18 стихе Иисус делает еще одно невероятное утверждение. If we believe in Christ, we escape judgment. Веруя в Иисуса Христа, мы не приходим на суд, мы не судимся. But those who don't believe in Christ have already been judged. Верующие в Него не судятся, а неверующий уже осужден. In other words, unbelievers are not on the fence between two worlds. Unbelievers are already in a zone of condemnation. Неправильно думать, что неверующие пребывают на границе двух миров. Неверующие уже находятся в мире, а, в мире осуждения. Um, We need to make it clear to unbelievers that if they're waiting to trust Christ, then they've already made the decision. The decision to wait until later is the decision to say no now. Нужно донести до неверующего очень простую вещь. Разговоры о том, что я подожду, я как-нибудь потом подумаю и как-нибудь потом приму решение, означают, что сейчас уже вы говорите Христу нет. Желание подождать до лучших времен, это означает, что мы говорим Христу нет прямо сейчас. There was a liberal professor of theology at Harvard. I don't think he was a Christian, but he said something that was very profound. He said, not to decide is to decide. На богословском факультете Гарвардского университета был один либеральный профессор, который, насколько я могу себе представить, даже не был христианином. И вот этот профессор сказал такие слова, с которыми я вполне согласен. А отложить решение, значит уже принять решение. Okay, now we're leading up to something very, very deep, which Jesus addresses four times in John's Gospel. Тем самым мы подходим к очень глубокой теме, о которой Иисус заговаривает четыре раза в Евангелии от Иоанна. It's a very difficult doctrine to work through. С этим учением... Это учение очень нелегко понять. По плоти нам неприятен ответ, который дает Библия. Но ответ этот есть. А вопрос на самом деле звучит так. Как быть с порядочными людьми, которые живут так нормально, живут правильно, особо не грешат, и единственная их небольшая проблема заключается в том, что они не веруют во Христа. Может, они просто и не знают о Христе. Вот что говорит об этом Библия. Are in, a, are in a mythological category. Эти люди, таки, таких людей, достойных людей, с которых можно брать пример во всем, ну, разве что они Христа не знают, таких людей на самом деле не существует. Like saying, well, what about the people on Mars? Это все равно, что спросить, а как насчет марсиан? There isn't anybody on Mars. Нет жизни на Марсе. There isn't anybody in that category. А, значит, категория марсиане не содержит понятия, она пуста. Look at verse 20. 20 стих, посмотрите, пожалуйста. Everyone who does evil hates the light. 
Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. And does not come to the light, lest his deed should be exposed. И не идет к свету, чтобы не обличились дела его. The key to theology is morality. Богословие начинается с нравственности. There's always a connection between a man's theology and a man's morality, even though all men try to hide it. Богословие человека неотделимо от его нравственной жизни. Хотя эту связь многие, пытали, многие желали бы скрыть. Now there are four places in John's gospel where Jesus answers the question, what about those who haven't heard? Четыре раза в Евангелии от Иоанна Иисус отвечает на вопрос, как же быть с теми, кто не слышал благой вести? Maybe if you isolate the verses and keep them apart, you can argue, well, this doesn't exactly say that. But when you put all the verses together, the picture of what the Lord is teaching is pretty decisive. Если читать эти стихи в отрыве друг от друга, в отдельности, то можно попытаться как-то вывернуться и сказать, что ничего особенного там нет. Но если прочитать их вместе, один за другим, становится очевидной вся решимость, решительность ответа Господа. The first place is right here, John 3:21. Первый из этих стихов сегодня перед нами. Иоанна 3:21. He who practices the truth comes to the light. Иоанна 3:21. А поступающий по правде идет к свету. Well, what about that good secular man out there who's very moral, who has integrity, who loves his wife and children, who treats his colleagues right, who does the right thing, but he just doesn't believe in Jesus. Maybe he's never heard about Jesus. Как же быть с тем? Вполне порядочным, добропорядочным, неверующим человеком, который хорошо работает, трудится, который любит жену, у которого хорошие отношения на работе, который во всем поступает правильно. Единственная загвоздка, что он не знает Иисуса Христа, может быть, никогда и не слышал о Христе. Like Такой человек может well, попасть в небеса. Well, ну, был, если бы такой человек существовал на практике, то да, он бы попал в небеса, но таких людей нет. Может быть, вам кажется, что этот человек именно таков, но вы не знаете его сердца, вы не знаете, что он делает в темноте. The three other places where Jesus addresses this question are есть chapter, еще три стиха, chapter 6, verse 45, 6 глава, 45 стих, Chapter 7, verse 17. 7:17. And finally, the last interview with Pilate, chapter 18, verse 37. И последняя беседа с Пилатом, глава 18, стих 37. Now this is a big, big category. This is a big, big question, a big category. Вопрос, вопрос этот весьма серьезен. And the fact is, uh, we ask the question, why are European churches dead? Мы тут мучаемся вопросом, а почему европейские церкви в церкви мертвы? Почему они вымерли? Well, the answer to that is because European Christians don't practice evangelism. Ответ очень прост, потому что европейские христиане не благовествуют. Well, that leads us to another question. Да, другой вопрос. Why don't European Christians believe in evangelism? А почему же европейские христиане не верят в благовестие? The answer is because Europe, most European Christians don't believe in hell. Ответ, потому что большинство европейских христиан не верят в ад. Why is salvation urgent if there's nothing to be saved from? Какой смысл проповедовать насущность, настоятельную необходимость спасения, если спасаться не от чего? But we better believe what Jesus tells us about people who don't believe instead of indulging sentimental fantasies about the uh, fictional morality and righteousness of people who don't come to Christ. Но чем тешить себя фантази... но чем тешить себя фантазиями по поводу якобы существующих uh, праведников, которых которых все нормально, которым и без Христа хорошо, лучше внимательно прислушаться и усвоить то, что говорит Иисус о вечной жизни. Are there people out there who are doing good and righteous things? Есть ли в мире люди, которые совершают добрые и праведные поступки? Yes, there are. Конечно. 
But those people come to the light. Но эти люди приходят к свету. That it may be demonstrated that the good things they were doing were being done in them and through them by God. That's what verse 21 is teaching. Чтобы всем было явлено, что то добро, которое они делают, через них и в них совершает сам Бог. Об этом 21 стихе. In America, the most famous verse for evangelism among Christians is John 3.16. I don't know how famous John 3.16 is in your country, but it's very famous in my country. Yeah, it's a golden verse. В Соединенных Штатах Америки самый известный стих, который говорит о благовестии, это Иоанна 3.16. There's a little interlude here about John the Baptist. Дальше говорится немножко о Иоанне Крестителе. I'll just say something about verse 27. Ну, просто несколько слов о 27 стихе скажу. John says, a man can receive nothing unless it has been given him from heaven. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Many years ago, a, a Christian named Jack Alexander taught me something. And it, it sounds very simple. It sounds very obvious. When I tell you what it is, you're going to say, well, of course. Много лет назад один почтенный христианин, которого зовут Джек Александр, донес до меня одну истину. Вам она может показаться прописной истиной, совершенно очевидной. Скажете, ну, What's so surprising about that? What's so Я вам скажу сейчас об этом, а вы спросите, ну что в этом особенного? Вы что раньше об этом не знали? Maybe I knew it already, but I didn't think about it enough, and I didn't really keep keep the reality, the consciousness in my head enough. Может быть, и знал, но не придавал значения. He said, Ronnie. You don't ever want to have anything that God doesn't give you. Он сказал, он сказал так, Рони, не надо тебе ничего такого, что было бы не от Бога. Не надо тебе ничего такого, чего Бог тебе не дал. То есть, если Бог тебе, а, нужно, Рони, если Бог тебе не дал чего-то, этого тебе и не надо. That is true about, that is true in romance. That is true in position. That is true in possession. That is true in money, and that is true in ministry. Так в личной жизни, так в карьере, так в богатстве, так в служении. You don't want ever to have anything unless God gives it to you. Если Бог тебе чего-то не дал, тебе это не нужно. And when God gives it to you, don't hold it like that. Если Бог дал тебе, не цепляйся за него так. Hold it like that, up to God. А не на держи на открытой ладони, предоставляя это Богу. A man can receive nothing unless it has been given him from heaven. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Also the great principle of sanctification in verse 30. He must increase, but I must decrease. Progressive sanctification. И величайший принцип освящения. Ему должно расти, а мне умоляться. Ему должно расти, а мне умоляться. Постепенное освящение. Now, um, I told you, when we talked about Genesis 22, that this business of the father loving the son is the key to everything. В связи с 22 главой книги Бытия я уже сказал о том, что без понимания любви отца к сыну невозможно понять ничего. And I mean it's the key to everything. Действительно ничего. It's the key to creation and it's the key to redemption. Творение и искупление. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Make your future a concentrated study of the love which exists between the Father and the Son. Посвятите всего себя тому, чтобы неустанно изучать, неустанно познавать Любовь, которая есть между отцом и сыном. John 3:35. The Father loves the Son and has given all things into His hand. Иоанна 3:35. Отец любит сына 
И все дал в руку, в руку его. Now I want to show you what I think are the two greatest things in the Bible for the believer. Покажу вам два величайших обещания в Библии, обращенные к верующим. The first is John 15:9. Первое uh, Иоанна 15:9. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Uh, Иоанна 15:9. Прочитаем. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Think about that, Christian. Задумайте, задумайтесь об этом, дорогие христиане. Jesus loves you like his Father loves him. Христос любит вас настолько, настолько же, насколько его Отец любит его. Think about that. Задумайтесь об этом. What do you need besides that? Что вам еще надо? And the second is, and we've got to stop, but the second is John 17:23. И второе, Иоанна 17:23. That the Father loves us like he loves Christ. Что Отец любит нас столь же, сколько он любит, сколько он любит Христа. Amazing. Это невероятно. What do you need besides that? А что нам еще надо? Nothing. Ничего больше. Okay, now in the middle of John 3, John 3, 18, some, something like that, Jesus talks about the people who don't believe. В Иоанна 3, 18 Иисус говорит о людях, которые не верят. The end of John 3, Jesus talks about the people who do believe and don't believe. В конце, uh, в третьей главы, Иоанн говорит о тех, кто верит, и о тех, кто не верит. John 3, 18, he who believes in him is not judged. He who does not believe in him has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. He's not believed in what Jesus says about himself. Jesus has told us his name. We have to believe in that name. That is, we have to believe in his self-identifying proclamation. 3.18. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Веровать во имя Иисуса Христа, в то, что говорит Иисус о себе, в самооткровении Иисуса Христа. Now, in verse 36, he talks about the same concept, but the juxtaposition between the believer and the unbeliever is a little bit different. В 36 стихе он говорит о том же самом, но противопоставление верующего и неверующего звучит здесь несколько иначе. He who believes in the Son has eternal life. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. But he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. А неверующий, а неверующий в Сына, или непослушный Сыну, не слушающийся Сына, не увидит жизни. The contrast here is not between those who believe and those who don't believe. The contrast here is between those who believe and who do not obey. Противопоставление здесь не между верующим и неверующим, а между верующими и не слушающимися. But the correspondences are equivalent. The correspondences are exact. The person who believes obeys. The person who obeys believes. Но uh, сопоставление совершенно очевидно, оно четко прослеживается. Верующий слушается, слушающий верует. We are not saved. By works, we are saved by faith. Спасают нас не, не дела, спасает нас вера. But we are saved by a faith which works. James 2:24, Ephesians 2:10. Но спасаемся мы действенной верой. Uh, Иакова 2:24, Ефесянам 2:10. We are not saved by works, but we are not saved without works. Спасаемся мы не делами. Но без дел нет спасения. The works are not the reason for our salvation. The works are the result of our salvation. Дела не являются основанием нашего спасения, но дела являются проявлением, результатом нашего спасения. Now this is not an easy thing to sort out, but we have to keep on the razor edge of biblical teaching on these truths and not fall off to one side or the other. Разобраться в этом нелегко, но учение, библейское учение об этой истине 
четко и тонко и пронзает, как, бли, как э, лезвие бритвы. Вот на этом лезвии нам и нужно удержаться, не впасть в ересь ни с той, ни с другой стороны. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.